各位观众老爷们，大家好，欢迎收看由您亲自点赞赞助播出的节目《亚当球鞋》，欢迎欢迎大家。阿迪达斯这两年在篮球鞋这一个品类上面啊，发力确实挺猛，不管是球鞋的外观还是实战性能，相较前几年都有着极大的提升。从去年的哈登七到今年的 A 一，全都是叫好又叫座的产品。不过在团队鞋这一块啊，好像一直都没有什么特别能够让人眼前一亮的产品。那今天这一双阿迪 Zero 系列的 Select 二点零，或许会是阿迪达斯在团队篮球鞋系列开始发力的吹哨人。既然属于阿迪 Zero 系列，那它在重量方面自自然会有比较不错的表现，单只四十二点五码的重量在三百三十五克左右，并且整体的重量分布均匀，穿在脚上的体感重量也同样很棒，完全不会成为我们在球场上的负担。在脚型的适配方面，它的鞋楦宽度适中，适用于大部分的脚型。不过由于它的内部填充做的稍微有一些偏薄，窄脚的兄弟可能需要去试穿一下再决定是否要购买。但是对于宽脚的兄弟来说，绝对是一个好消息。宽脚的兄弟们，这双鞋你们。可以关注一下，好吧？在尺码的选择方面，我平时耐克穿四十二点五，李宁穿四十二，这一双鞋我选择四十二点五，明显偏大，选择四十二码会比较合适一些，大家可以适当参考一下。球鞋的内部填充非常薄，鞋带孔数量也仅仅只有五对，而且我还买大了。那在这样的一个前提下，它在锁定方面，哎。居然还不错，真的还不错。虽然脚在鞋内会有比较明显的多余空间，但是在实战的过程中，脚在鞋内还是锁得比较牢的。在变向或者侧向蹬地的时候，脚在鞋内不会出现明显的位移；在急停急起的时候，也不会出现顶脚趾或者是掉跟的现象。鞋脚一体性非常棒。如果你能够选择正确的尺码，它一定会提供给我们出色的包裹以及锁定。而它的鞋面强度也完全没有问题。它的鞋面并不是传统的网布材质，也不是 TP。优丝与纱线的组合，而是跟安踏三分与类似的这一种由热熔丝编织而成的鞋面。虽然它的鞋面看上去挺薄，密度看着也不是太高的样子，感觉应该还挺透气的。但实际上，除了它的鞋舌区域以及鞋头处这两侧的透气孔之外，其他区域基本上不具备什么透气性。如果你想着这一双鞋会有出色的透气性表现，你可能会失望，而这一种高密度的热熔编织鞋面，让它拥有了极低的鞋面延展性，再加上球鞋侧面大面积的中底橡胶上斑，它的侧向支撑非常棒，不管做什么动作，鞋面都可以很好的兜住双脚。在中底部的下方也放置了一块硬度非常高的 TPU 支撑片，面积非常大，几乎覆盖了整一个中底，让球鞋拥有了十分出色的强度表现。在做一些对抗蹬地或者是大幅度变向动作的时候，脚底下的球鞋也不会出现。夸张的形变，整体的强度表现完全没有问题。即使你想拿它去打一些高强度的比赛，也完全 OK。中底依旧使用了全掌的 Light Strike， 想要柔软的脚感或者是出色的缓震，它都不具备。如果你对于这两方面的需求不是太高，那你再去考虑是否要购买这个鞋款。中底的厚度非常薄，非常的贴地，想要出色的场地感，选择它绝对不会让你失望。而且只需要大概一场球左右的时间，它的中底就会被你踩湿。而在这个时候，它的中底就会完全变成你双脚的形状，双脚与中底的贴合度会有非常明显的提升，鞋脚一体性也会有进一步的加强。这一点跟你们口中说的神鞋 Hyper Dunk 二零一七非常的相似，而且在磨合完成之后，它在场地感方面的表现也会有更进一步的提升，场地感、反应性都是第一档的存在。在发力突破的过程中，脚底下的感觉非常直接，完全不会有任何一丝的泄力感出现，它的中底。完美的诠释了一双薄底快靴所需要的一切。它的中底所带给我的感觉，像是闪击七和 Hyper Dunk 二零一七的一个结合体。它有着跟 Hyper Dunk 二零一七相似的中底贴合度，还有着跟闪击七一样出色的场地感以及反应性表现。如果你喜欢这两双鞋所能带给你的中底感受，那这一双鞋你大概率也会喜欢。相信我，好吧。而且它中底大面积的音质 TPU 键也很好的提升了它中底的整体过渡，前后掌的过渡非常流畅，加上它合适的中底龙骨落差，不管你习惯使用前掌跑动还是全掌跑动，它都能提供给我们比较不错的跑动感受，并且它在稳定性方面的表现也同样非常棒。宽大的大底加上极低的中底中心，这两项加在一起啊，就基本上不太可能会出现稳定性方面的问题了。再加上它中底偏硬的缓震材料，穿在脚上心里面非。非常的踏实，不管做什么动作都不会有后顾之忧。而且它在拥有着出
色稳定性的同时，在灵活性方面的表现也异常的优秀。球鞋四周的泡棉形态非常利于做一些变向动作，不管是在内侧触碰地面的时候，还是外侧触碰地面的时候，它都有着非常好的一个过渡，而且大底上面的几个开槽也让它拥有了非常不错的弯折表现。这一点我觉得是这一双鞋身上最大的一个亮点，它的中底真的能够配上“润”这一个字，但是不够。耐磨的大底注定了它不会有太好的销量，大底的纹路又细又软，注定了它就只能在室内的木地板上面使用，而且必须要是比较干净的室内木地板。在干净的场地上面，它的抓地力确实非常棒，非常出色。不管往哪个方向移动，脚底下都不会有多余的滑动。但是，一旦场地上面有灰尘，它的抓地力就会有比较明显的下降。大底的橡胶特别容易吸附灰尘，而且用手不太容易擦掉鞋底上面的浮灰。这一双鞋对于场地条件的要求还是比较苛刻的，这一点大家必须要注意一下。这一双鞋亚当球鞋主板评级 B 加，轻质的重量、出色的场地感、优秀的反应性，再加上它不错的鞋脚一体性。如果你平时打球的场地条件比较好，同时又特别喜欢这一种场地感出色、反应性优秀的篮球鞋，那这一双鞋你一定会喜欢。这一双 Select 2.0 是一双倾向性比较明显的篮球鞋。如果你比较注重球鞋的缓震，又或者是脚感，那你一定不是。它的受众人群，它就是为了那些对于缓震要求不高、基本只在室内的木地板上面打球的一到三号位球员而准备的。如果你喜欢闪击七或者是 Hyper Dunk 二零一七，那这一双鞋你大概率会喜欢。选择它，你一定不会失望。当然，因为这一双鞋才刚发售不久，性价比还不是特别高。如果后期价格能到个四百以内，那就真的非常香了。如果能够到个跟一点零一样的价格。那简直是香爆了！但是在购买之前啊，你一定不要忘记了，这一双鞋打不了外场，好吧？估计如果打室外的话，一场球就能直接把它的打底给磨平了。平时打室外的兄弟，这一双鞋你就不要考虑了，好吧 ？OK， 这就是本期视频的全部内容了。再次感谢大家观看本期的亚当球鞋。如果你觉得我的视频还有点意思，欢迎大家在各大平台搜索“亚当球鞋”找到我，记得要点击关注哦。好了，那我们下期视频再见吧，大家有空来做 ，peace。